வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி வரலாறு விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாடு பகுதி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் இன்றைய திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணின்று போய் பெண் விருநீர் வியனுலகத்து உள்நீர் தொடற்றும் பசி கடல் நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும் மழை நீர் பொய்த்து பொய்யாது விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும் வரலாறுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படிங்கிறத நாம் இந்த டாப்பிக்கில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமான நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டின் தலைவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புலித்தேவர் கட்டபொம்மன் மருது சகோதரர்கள் வேலு தம்பி போன்ற முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விடுதலை இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய பங்காற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போன்ற சீர்திருத்தவாதிகளான சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர்களும் வஉ சிதம்பரம் பிள்ளை சுப்பிரமணிய பாரதி அவர்களும் ராஜகோபால் ஆச்சாரி பெரியார் ஈ வே ராமசாமி போன்ற திருப்பூர் குமரன் போன்ற தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மிகப்பெரிய பங்கு வகித்த தலைவர்கள் நம்ம சொல்லலாம் இதில் முதல்ல பார்க்க போகிறது வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஒன்பதாம் நாளில் வேலூர் குட்டில் திப்பியனோட திப்பு சுல்தானுடைய மகன் திருமணத்துக்கு நடைபெற்றது அந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்வதுக்காக பல்வேறு வீரர்கள்லாம் வந்தாங்க அவங்களாம் ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆங்கிலேயில் தாக்கி அந்த கோட்டையை வந்து கைப்பற்றினாங்க அந்த கோட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா திப்பினுடைய கொடி பறக்க விடப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் திப்பினுடைய இரண்டாவது மகன் பதேக் ஹைதருடைய கொடி நாட்டப்பட்டு அவர் அரசனாகவும் அறிவிக்கப்பட்டார் ஆனால் இந்த வேலூர் கழகம் பார்த்தீங்கன்னா கூடிய விரைவிலையும் ஆங்கிலேயருடைய அதிகத்தில் எழுதுகிற கிளர்ச்சி கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து முதல் ஊன்று ஓல் அப்படின்னு சொல்ல ஊன்றுதலாக இருந்த ஒரு நிகழ்வுன்னு கூட சொல்லலாம் விடுதலைக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மகாஜன சபையினுடைய தோற்றம் சென்னை மகாஜன சபை பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி சங்கத்தை வந்து அமைப்பை தான் சென்னையில் ஒரு சுதேசி அமைப்பை மையமாக கொண்டதுதான் சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஹார்லி லஷ் நாராயணர் ரெட்டி அப்படிங்கிற அவரும் சீனுவாச பிள்ளை அப்படிங்கிறவரும் இணைஞ்சு இந்த சபையை நிறுவனாங்க இதில் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோடைய கருத்துக்களை விமர்சனம் செஞ்சாங்க அதான் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் இந்த சபையில் இந்த சபையோட என்ன பண்ணாங்கன்னா சென்னை மாகாண சபையோட நம்ம சுதேசி இயக்கமும் இணைந்து செயல்பட்டாங்க பிற்காலங்களில் இதில் ராமசாமி முதலியார் அவர்களும் ஆனந்த சார் உள்ளவும் மற்றும் ரங்கையா நாயுடு போன்ற தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க ஒன்று சேர்ந்து இதற்கு பல்வேறு கருத்துக்களையும் முன்மொழிஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் இந்து பத்திரிகையினுடைய அலுவலராகவும் அவங்க செயல்பட்டு அதனுடைய பல்வேறு கருத்துக்களை மக்கள் மனதில் பரப்பினாங்கன்றது சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை மாகாண சபையுடைய முதல் தலைவராக ரங்கையா நாயுடு அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறது சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இந்திய அரச பிரதிநிதியாக எல்ஜின் பிரபு டிசம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி சென்னைக்கு வந்து பயணமானார் இதனுடைய முக்கிய தாக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்களுடைய உரிமையை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதா முக்கியமான ஒரு நோக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் முதல் இந்திய இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட இணைஞ்சு செயல்பட்டாங்க இந்த சபை அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாவில் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்திலையும் சென்னையில் ஜார்ஜோட யானை கோவில் உதவிநீதிமன்றம் போன்ற கடற்பரிகு பகுதிகள்லாம் சேர்ந்து இணைஞ்சு இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்கன்றது சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வஉ சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள் இவருடைய சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து நம்ம செக்கிழுத்த செம்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றளவும் நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் கப்பலோட்டிய தமிழனுங்கிற சிறப்பு பேரையும் நம்ம அவரை அழைக்கிறோம் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒட்டப்பிடத்தில் இவர் பிறந்தார் திருநெல்வேலியில் வழக்குரைஞ்சரை தன்னுடைய வாழ்க்கை அவர் தொடங்கினார் வியாபாரத்திலையும் தொழிலையும் அமைப்பிலையும் அவர் வந்து ஊக்குவித்தார் அந்த காலத்தில் அதனால் சுத தர்ம சிந்தனையோடு இவர் இருந்ததுனால சுதேசி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை இவர் ஏற்படுத்தினார் இதன் மூலமாக தூத்துக்குடி கருவிகளில் பவள ஆலை வேலை நிறுத்த போராட்டத்திலையும் இவர் ஈடுபட்டு பல்வேறு மக்களுக்கு வந்து உதவிகரமாக இருக்கணும் அதே தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ஊக்குவிப்பாக இருக்கணுன்ற அந்த விளைவை இவர் ஏற்படுத்தினார்ன்னு சொல்லலாம் இவர் வாபசி பார்த்தீங்கன்னா பாலகங்காதர திலகர் வந்து இவர் ஆதரிச்சார் இது வந்து முக்கிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவருடைய கருத்துக்களால் இவங்க விரும்பும் ஈர்க்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் மாதிரி தேச துரோகம் குற்றம் வந்து சுமத்தினாங்க ஆங்கிலேயர்கள் நாற்பது ஆண்டுகளிலிருந்து இவர் வந்து சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இவருக்கு இவருடைய கால்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு ஒரு மாடு போல் வந்து அந்த சிறையில் வந்து ஒரு செக்கிழுத்து துன்பப்பட்டார் நம்மளோட தாய்நாட்டுக்காக அதனால தான் இவர் நம்ம செக்கிழுத்து செம்மல் என்று அழைக்கிறோம்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போன்ற இடைப்பட்ட காலங்களில் வந்து போராட்டம் பல்வேறு போராட்டங்களில் அவர் கலந்துக்கிட்டதுனால பல முறை வந்து இவர் கைது செய்யப்பட்டார் இவர் தொழில்நோயால் அவதிப்பட்டார் அதனால் என்ன பண்ணுவார் ரயில் பயணங்கள் போன்றவற்றில் வந்து இவரை அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை ஒதுக்கி நாங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஆனால் அப்படி இருந்தும் தன்னுடைய உடல் குறைபாடுகளை மனசில் கொள்ளாமல் நடந்தே பாத யாத்திரையாக பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களுக்கு சென்று தன்னுடைய விடுதலை உணர்வு சொற்பொழிவு ஆற்றி மக்கள் மனசில் ஒரு நீங்காத ஒரு விடுதலை உணர்வு தெளித்ததுக்கான அச்சுடுகளை விட்டு செஞ்சார் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சாதனைன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் இவர் சுப்பிரமணிய பாரதி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்க எட்டயபுரத்தில் டிசம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மணி வரை பிறந்தார் மதுரையில் தமிழ் ஆசிரியர் சிறிது காலம் வந்து வேலை செஞ்சார் சுதேசமித்ரன் அப்படிங்கிற பத்திரிகையில் வந்து உதவி ஆசிரியர் அவர் பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் சூரத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டை அவர் கலந்துக்கிட்டார் பாலகங்காதர திலகர் அரவிந்த கோஷோட சேர்ந்து சுயராஜ்யத்திற்கு ஆதரவாக இவர் வந்து செயல்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வார பத்திரிகையான இந்தியா அப்படிங்கிற பத்திரிகையுடைய ஆசிரியராகவும் இருந்தார் அதே சமயத்தில் பாலபாரதம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையும் இவர் வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மாபெரும் கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார் அது மட்டும் இல்லாமல் சுயராஜ் நாளை இவர் சிறப்பாக கொண்டாடினார்னு சொல்லலாம் அவரது பாடல்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்தே மாதரம் அச்சமில்லை அச்சமில்லை எந்தையும் தாயும் ஜெயபாரதம் போன்ற இதை பா இந்த பாடல்கள்லாம் அவர் அச்சிட்டு தமிழ் மக்களுக்கு அவர் இலவசமாக அவர் வழங்கினார் இதன் மூலமாக வந்து மா நாட்டு மக்களுக்கு வந்து விடுதலை உணர்வு தூண்டுறான்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் வஉசிக்கு எதிராக ஆங்கில அரசு தொடர்ந்து அந்த வழக்கில் வஉசிக்கு ஆதரவாக இவர் சாட்சியும் வழங்கினார்ன்றது சிறப்புக்குரிய ஒரு விஷயம் முதல் உலக போருக்கு அப்புறம் நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆண்டில் பாரதியார் வந்து கடலூருக்கு வந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கைது செய்யப்பட்டார் வெள்ளையர்களால் ஏன்னா அவருடைய கருத்துக்கள் வந்து தவறானது சொல்லி தவறான பிரசத்தை ஏற்பதான் சொல்லி ஒரு மேல குற்றம் சுமத்தினாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இதில் கைது செஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதன் பிறகு ஒரு விடுதலையான பிறகு சென்னையில் இருக்கிற சிசுமத்து பத்திரிகையில் ஆசிரியராக மீண்டும் அவர் வந்து பணிய தொடங்கினார் செப்டம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஆண்டு வந்து இவர் காலமானார் இதனால் தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் நம்மளுடைய பாரதியுடைய பாடல்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்று அளவு மக்கள் மனசில் நீங்காத ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்குன்றது சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வாஞ்சிநாதன் அவர்கள் வாஞ்சிநாதன் வந்து திருவிதாங்கூரில் இருக்க சமஸ்தானத்தில் பணியாற்றினார் இது வந்து காங்கிரஸில் ஒரு தீவிர செயல்பாடுகள் கொண்டதாக காணப்பட்டார் சொன்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை அவர் வந்து மிகவும் வெறுத்தார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய ஆட்சியாளராக இவர் இருந்த ஆஷ் அப்படிங்கிறவர் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு திருநெல்வேலியில் சுட்டு கொண்டுட்டார் இவர் ஏன்னா அவங்க வந்து மக்களுக்கு எதிராக பல்வேறு துயரங்களை எழுப்பிக்கும் போது அப்போ தன்னுடைய எதிர்ப்பை காமிக்க விதம் பண்ணார்னா ஆஷ் என்கிற அந்த அதிகாரி வந்து இவர் சுட்டு கொண்டிட்டார் இதனால் இவர் தன்னுடைய இந்த செயலுக்காகவே என்ன பண்ணார்னா தானே தன்னுடைய அழிச்சிக்கணுங்கிற முறையில் ரயில்வே ரயில்வே பாலம் உள்ள வந்து தன்னுடைய உயிரை ஒரு திறந்துருவார் இது தன்னுடைய நாட்டுக்காக இவர் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் தன்னுடைய நாட்டுக்காக அவர் தன்னுடைய எதிர்ப்பை வந்து நேரடியாகவே காமிச்சார்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆங்கில ஆட்சியினுடைய அந்த ஆதிக்கத்தை பொருட்படுத்தாமல் எப்படி இருந்தாலும் சரி எதிர்க்கணும் முடிவு பண்ணால் நம்ம அதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீவிரவாத இயக்கமான அதாவது பாலகாத திரைகளுக்கடைய அவருடைய அவருடைய இயக்கத்தை ஆதரித்து இவர் இது போன்ற செயல்களை ஈடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து மிகப்பெரிய வீர தீர செயல்னு அந்த காலத்தில் அவருடைய வட்டாரங்களில் கருதப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் குமரன் அவர்கள் அதாவது சாதாரண ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் சென்னிமலையில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் அவர் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அவர் பிறந்தார் இவர் வந்து ஒரு மாபெரும் வந்து விடுதலை உணவு கேட்க தலைவர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சிறு வயதில் விடுதலையின் பால ஈர்க்கப்பட்டார் இவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக வந்து தன்னுடைய தேசிய கூடிய ஏந்தி போராட்டத்திற்கு செல்லும் பொழுது அங்கே அவரை மண்டையில் வந்து பலமாக தாக்குவாங்க அவர் எத்தனை முறை தாக்கினாலும் அதை வந்து பொருட்படுத்தாமல் வந்தே மதுரம் வந்தே மதுரம் தன்னுடைய இப்போ தன்னுடைய கோஷங்களை எழுப்பிக்கிட்டே என்ன பண்ண அதோட மயக்க நிலையில் கீழே விழுந்துருவார் அவர் விழுந்தாலும் தேசிய கூடிய கீழே விடாமல் கையில் ஏந்திக்கிட்டே இருப்பார் இது அவருடைய சிறப்பான ஒரு தேசப்பற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம சொல்லலாம் அதே நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த அடிப்பட்டதில் இடத்துல அவர் இறந்தும் விடுவார் இதிலிருந்து அவர் இறந்தாலும் தன்னுடைய தாய்நாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாருங்கிறத நம்ம இதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இவர் வந்து காமராசனுடைய அரசியல் குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பூண்டி என்னும் இடத்துல ஒரு குடிநீர் தேக்கத்தை கட்டுறதுக்கு ஏற்பாடுகளை செய்தவரும் இவர் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் சத்தியமூர்த்தி சாகர் அப்படிங்கிற நீர்த்தேக்கத்துக்கு பெயரிட்டு அந்த நீர்த்தேக்கங்களும் மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய அளவு வழிவகை செய்தவரும் இவர் தான் சுதேச இயக்கம் வெள்ளையனை வெளியிருக்கும் போன்ற இயக்கங்களை ஒரு பங்கு பண்ணி பல முறை சிறைக்கும் ஒரு போயிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாள் இவர் இறந்தார் ஆனால் இவருடைய சாதனைகளை பார்த்தோன்னா இன்றளவும் நம்ம மனதில் வைக்கிற அளவுக்கு இவருடைய தியாக உணர்வு இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் ராஜாஜி என்று புகழப்பெற்றவரா ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் இவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பத்தாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொராப்பள்ளி என்ற கிராமத்தில் இவர் பிறந்தார் சட்ட வழக்குரைஞராக இவரும் இருந்தார் இவர் தேசிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உறுப்பினராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு கல்கத்தா நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மன்றத்தை இவர் கலந்துக்கிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வேதனை சத் வேதனத்தில் அந்த உப்பு காய்ச்சி போராட்டம் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் அவர் தலைமையேற்று நடத்தினாருங்கிறது சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் இந்தி மொழி கட்டாய பாலமாக திணிக்கிறத இவர் வந்து அறிமுகப்படுத்தினர் சொல்லலாம் இவர் வந்து கடும் எதிர்ப்பு வந்து மக்கள்கிட்ட தோன்றுச்சு அதனால் இதை திரும்பவும் இது தேவையில்லைன்றத ஒரு நிறகார இப்போ கொடுத்தாருன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து இந்தியா வந்து பல்வேறு முறைகளில் வந்து பொது நோக்கோட பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத இவர் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவியையும் இவர் வந்து சில காரணங்களால் உள்பூசல் பிரச்சனைகளால் ராஜினாமா செய்தார் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாகவும் இவர் பொறுப்பேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து திரும்பவும் பதவியேற்றார் குலக்கல்வி திட்டத்தை தமிழகத்தில் அறையும் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆனால் பெரியார் வந்து இதுக்கு கடுமையான ஒரு எதிர்ப்பையும் தெரிவித்தார் இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இளம் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை அவர் நடத்தினார் சக்கரவர்த்தி திருமகள் ராம ராமாயணம் வியாசர் விருது மகாபாரதம் போன்ற இவர் எழுதி சில உரைநல நூல்கள்னு சொல்லலாம் அதே போல் கீதை உபநகர்களுக்கு இவர் உரை எழுதியிருக்காருன்றது சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி பாரத ரத்னா விருது அளிக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்நாள் காலங்களில் தான் இப்போ சமூக சீர்திருத்தமான ஒரு பொது நோக்கு கொண்ட இந்தியாவை வந்து ஒற்றுமொத்த இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கோடு நோக்கினாருங்கிற ஒரு சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இவர் வந்து இறந்துட்டார் இவர் வந்து இவருடைய அரசியல் தந்திர செயல்களால் இவர் சாணக்கியர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தில் போற்றப்படுறாருங்கிற சிறப்புக்குரிய ஒரு விஷயம் அடுத்தபடி நம்ம பார்க்க பார்த்தோன்னா காமராஜர் அவர்கள் கர்ம வீரர் காமராஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற்றப்படுவது விருதுநகர் கருகிறவர்களுக்கு விருதுப்பட்டி கிராமத்தில் ஜூலை பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இவர் பிறந்தார் இவர் தமிழகத்தில் விடுதலை போராட்டத்தில் சிறந்த ஒரு வீரராக செயல்பட்டார்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வைக்கம் அதாவது வைக்கம் சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் இவர் ஈடுபடுத்தினார் இதுவே வந்து இவருடைய உந்துதல்னு நம்ம சொல்லலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு கூட்டங்களில் இவர் கறந்துக்கிட்டு ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பதுனால பல் பல ஆண்டுகளை வந்து சிறையிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை போக்கினார்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அலிப்பூர் சிறைகளையும் இவர் அடைச்சாங்க அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் காந்தியர்வின் ஒப்பந்தத்தபடி இவர் வந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார் அதிலிருந்து தான் இவர் தன்னுடைய சிறை வாழ்க்கையிலேருந்து வெளிவந்தார்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெள்ளையன வெளியேறு இயக்கத்திலையும் இவர் கைது செய்யப்பட்டார் மூன்று ஆண்டுகள் அப்பவும் அவர் சிறையில் தான் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா விடுதலை அடைந்தப்போ தான் அவருடைய தன்னுடைய விடுதலை உணவை விடுதலைக்காரரையும் சுகத்தை சுவைத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரும் பங்கு சிறையிலேயே கழித்தார் காமராஜர் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் முதல்வராக ஒன்பது ஆண்டுகள் வந்து செயல்பட்டிருக்காரு அவருடைய நலத்திட்டங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா மதிய உணவு திட்டமும் பள்ளிகளை திறந்து வைப்ப இளங்கடர் பள்ளிகளை திறந்து வைத்து அவருடைய மிகப்பெரிய திட்டம்னு சொல்லலாம் அதேமாதிரி வேளாண்மை மேம்படுத்தினார் கால்வாய்கள் பல வந்து அமைச்சர் சொல்லலாம் அணைகள் பல கட்டினார் இது போன்ற அரசு பார்த்திங்கன்னா மக்கள் எந்த அளவுக்கு துன்புறாத அளவுக்கு இருக்கும் அது மாதிரி நலத்திட்டங்கள் பல வகைகளை மக்களுக்கு உதவி செய்தார்னு சொல்லலாம் அதாவது அடித்தர மக்கள் கூட கல்வியை நோக்கி செல்லணும் அப்படிங்கிறது இவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம்னு சொல்லலாம் முறையான கல்வியறு அவளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்றாலும் தனக்கு அப்புறம் வர இளைய சமுதாயத்திற்கு கல்வி கற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு ஒரு ஆரம்ப பள்ளி என்கின்ற அந்த திட்டத்தை வந்து இவர் தான் சிறப்பாக செயல்படுத்தினார்னு சொல்லலாம் காமராஜர் ஏற்பந்த திட்டத்தின் பேர் வந்து கே திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றாலவும் நம்ம அழைக்கிறோம்னு சொல்லலாம் அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இவர் காலமானோட மக்கள்
பிராமணர்கள் அல்லாதவர்கள் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி தான் நம்ம நீதி கட்சின்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா தென்னிந்தியாவுடைய நல உரிமை கழகம் அப்படின்ற ஒரு பேரில் இது அழைக்கப்பட்டு இந்த கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டி எம் நாயர் அவர்கள் மற்றும் தியாகராஜ செட்டியார் அவர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி தாங்க இந்த கட்சி இந்த கட்சி தன்னுடைய பொதுமான பொதுவான ஒரு நோக்கில் செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கீழ்த்தர மக்கள் கூட பயன்படுத்தக்கூடிய அளவு பல்வேறு நடத்திட்டங்களை இந்த கட்சி மூலமாக வெளியிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக அப்போ நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் பெரும்பான்மையான இடங்களை கைப்பற்றினது இந்த நீதி கட்சியினுடைய ஆதிக்கம் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த ஆட்சி இதனுடைய ஆட்சி இதனுடைய ஆட்சி காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்த்தர மக்கள் கூட பல்வேறு பதவி வகிக்கிறதும் அதே போல் அவர்களும் பொது நோக்கில் கணி அவணிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றது அவங்களுடைய கீழ்த்தர மக்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் பல்வேறு முறைகளில் வந்து முன்னேற்றம் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறத மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையாக இவங்க கருதுனாங்கன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தான் சேலத்தில் இருந்த மாநாட்டில் பெரியார் அவர்கள் நீதி கட்சியினால் திராவிட கழகம் அப்படின்னு பெயர் மாற்றினார் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இதை நீங்கள் நம்ம இம்பார்ட்டண்டாக கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீதி கட்சியினுடைய வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா நீதி கட்சி பார்த்தீங்கன்னா அது ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொது நோக்கோடு தான் இருந்ததுன்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இடையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு என்ற ஒரு அமைப்பை கொண்டு வரும் பொழுது அப்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா சாதி வேறுபாடுகளை உள்ள கொண்டு வர அளவுக்கு சில நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது மக்கள்கிட்ட தன்னுடைய ஆதரவை இழக்கக்கூடிய நிலைமையில் செல்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பெண்களுக்கு வந்து வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது தேவதாசம் ரோகிக்கப்பட்டது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்சியில் இருந்தால் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் இந்த கட்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நல்ல ஒரு நிகழ்வு தான் எதிர்நோக்கி போய்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் சில சில பல காரணங்களால் பார்த்தீங்கன்னா பிரிவினைவாதங்கள் அதாவது கட்சிக்குள்ளே ஏற்பட்ட உட்பூசல்கள் காரணமாக தலைவர்கள் கூட வேறுபாடு காணப்படும் பொழுது அப்போ இவங்களெல்லாம் தீவிரவாதம் விதவாதம் இயக்கங்களாக பிரிஞ்சாங்க அது போல் சாதியின் அடிப்படையிலையும் பணம் செல்வந்தர்கள் அடிப்படையில் இவங்க பிரிய ஆரம்பித்தாங்க இது இந்த கட்சியினுடைய மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியாக காணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா சுயமரியாதை இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகச்சிறந்த சமூக சீர்திருத்தம் பெரியார் அவர்கள் இருந்தாலையா அவர் தோற்றுவித்த இயக்கம் தான் சுயமருதிய இயக்கம்ன்றது இதை நம்ம பகுத்தறிவு பெண்கள் விடுதலை ஏற்றத்தாழ்வு போன்றதுலாம் வந்து இதன் மூலமாக ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதாக இந்த இயக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழுல செல்வ செழிப்பு மிக்க ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் நம்ம பெரியார் அவர்கள் தனது பத்தொன்பதாம் வாழ்க்கையில் இல்லோர வாழ்வில் இவர் திறந்தார் துறவரம் பூண்டு காவி உடையை அணிஞ்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் பண்ண புனித இடங்களுக்கு அவர் போயிட்டு தன்னுடைய சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு வந்தார் இதை பார்த்தீங்கன்னா தனது கொள்கைகள் வந்து பரப்புறதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு காங்கிரஸில் இவர் இணைஞ்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சென்னை மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டியில் தலைவராகவும் நிர்வாகியும் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு அதனுடைய தலைவராகவும் ஆனார் ஒத்துழைமை இயக்கத்தில் பங்கேற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு இவர் கேரளாவில் இருக்க வைக்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் இவர் பங்கேற்று தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாக ஆலய நுழைவு தடையில் இவர் வந்து ஈடுபட்டார் இது போன்ற பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை இவர் செய்தார் இது போல் அதை செய்த சீர்திருத்தின் வாயிலாகவே இவர் வைக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் பெற்று பட்டம் கொண்டு இவர் அழைக்கப்பட்டாருங்கிறத சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் இவர் பெண்களுக்கு எதிராக வந்து நடக்கிற பல்வேறு கொடுமைகளுக்காக பல்வேறு போராட்டங்களையும் மேற்கொண்டதுனால பெண்கள் இவர் பெரியார் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பெரு பட்டத்தையும் இவருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்து பற்றியாக பார்த்தீங்கன்னா சி என் அண்ணாதுரை அவர்கள் தமிழக மக்களால் அன்புடைய பேரறிஞர் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்க அழிக்கப்படுறார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினொன்று காஞ்சிபுரத்தில் இவர் பிறந்தார் தன்னுடைய எம்ஏ பட்டத்தை வந்து சென்னை பச்சையப்பா கல்லூரியில் இவர் முடித்தார் திராவிட முன்னேற்றத்தை கழகத்தை இவர் நிறுவினார்னு சொல்லலாம் அண்ணா நீதி கட்சியின் வாயிலாக பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையில் கீழ்த்தர மக்களுக்கு வந்து உதவணும் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற்றம் ஏற்படணும் அனைத்து மக்களும் கல்வியில் சிறந்து விளங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கினான்னு சொல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு பேச்சாளராகவும் இருந்தார் அந்த காலத்தில் உடைய பேச்சு கேட்கறதுக்காகவே பல பேர்கள் வந்து முகாமிட்டு இவருடைய பேச்சை கேட்டுட்டு போவாங்கிறது சிறப்புக்குரிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் இவருடைய அந்த காலகட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா அது நாற்ப
திரு திருமதி மற்றும் செல்வி அப்படிங்கிற தமிழ் சொற்களை வந்து இவர் அறிவிச்சார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஆட்சியில் நடைபெற்ற இப்போ சில முக்கிய மாற்றங்கள் சொல்ல இதை வச்சு நம்மளுக்கு ஒன்வர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வருது ஸோ நம்ம ஃபைன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாருடைய தலைமை பண்பு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நேர்மையிலும் அரசியல் பண்பாட்டில் சிறந்த ஒரு வகையிலும் செயல்பட்டார்னு சொல்லலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இவருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டில் கௌரவ டாக்டர் பட்டமும் அளிச்சாங்கன்றது சிறப்புக்குரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சிந்தனைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தமிழ் பற்று எந்த அளவுக்கு சிறந்து இருந்தார் அப்படிங்கிறது நமக்கு மேலும் அவங்க பாருங்கள் பரச்சாற்றம் வகையில் அமைந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாம் இதை இறக்கி இயற்கை எழுதினார் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சமுதாய மாற்றத்தில் பெண்களுடைய பங்கு பெண்கள் அந்த காலத்தில் வந்து சமுதாயத்தில் எந்த அளவுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத பக்கத்தில் முதன்மை வகுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்கள் தான் இதில் முதன்மையானவர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்க அந்த காலத்தில் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பெண்மணியாகவும் திகழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர் ஜூலை முப்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி புதுக்கோட்டையில் பிறந்தாங்க இந்தியாவில் முதல் பெண் மருத்துவரானவர் இவங்க தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இவரது தங்கை வந்து புற்றுநோயில் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தாங்க இதனால் இந்த நோய் எப்படியாவது அடியோடு ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அனைக்க சபதம் ஏற்றுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி புற்றுநோய் நிவாரணத்துக்காக ஒரு மருத்துவமனையும் இவங்க தொடங்கினாங்க அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய் ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு வந்து அது நிவாரணம் கிடைக்கிறதுக்கு பல்வேறு உதவிகளையும் வழிவகைகளையும் செய்து கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்காகவே மேலை நாடுகளில் சென்று சில முக்கியமான படிப்புகளையும் மேற்கொண்டு இதன் மூலமாக வந்து சிறந்த ஒரு சிகிச்சை அளிக்கணுங்கிறதுக்காகவே சென்னையில் புற்றுநோய்க்காக சிறப்பு மருத்துவமனையும் இவங்க தொடங்கினாங்கன்றது மிக பெரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதரவற்ற பெண்களுக்காக மறுவாழ்வு தரும் வகையில் அவ்வை இல்லம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தையும் அவங்க ஏற்படுத்தினாங்கிறது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் தன்னுடைய எழுபத்தி ராம் எழுபத்தி ரெண்டாவது வயதில் இருந்து உலக வாழ்வு விட்டு காலமானாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் எஸ் தர்மா அம்பால் அவர்கள் இவங்களுடைய பங்கு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் அதிர் அறி அறிய செயல்னு சொல்லலாம் அதாவது படிப்பு பதவி பணம் அந்தஸ்து இது எதுவுமே இல்லாமல் மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத இவங்க எடுத்து வரைச்சாங்கன்னு சொல்லலாம் இவங்களுடைய சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவமனை பயின்று இவங்க சென்னையில் ஒரு மருத்துவமனையும் இவங்க தொடங்கினாங்க தஞ்சாவூர் கருகில் கருத்தாம்பட்டி கொண்ட இடத்துல இவங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு குக்கிராமத்தில் தான் இருந்தவங்க இவருடைய தந்தையார் பார்த்தீங்கன்னா பெருடைய கருத்துக்களாக மிகவும் ஈடுபட்டார் அதனால் விதவை மறுமணம் கலப்பு மனுமணம் பெண்கள் கல்வி போன்றவற்றில் அவர் ஆதரவு காட்டினார் இளம் வயதிலே அதை வந்து அவங்க முன்னுதாரணமாக எடுத்து அதன் வழியை பின்பற்றி வந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி சமுதாயத்தில் வந்து தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஊதியமும் அவங்களுக்கு குறைந்தளவே கொடுக்கப்பட்டது இதை வந்து இழவு வரம் அப்படிங்கிற போராட்டத்தை இதற்காகவே தொடங்கி அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மாற்றத்தையே கொண்டு வந்தாங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதன் மூலமா ஆசிரியர்களுக்கு மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு என்ன ஊதியமோ அதே ஊதியம் தான் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை கொண்டு வந்தது இவங்களுடைய சிறப்பு வாய்ந்த செயல் நம்ம சொல்லலாம் அதே போன்று சென்னை மாணவர்கள் உருவாக்கப்பட்டது இவங்களுடைய அமைப்பு இவங்களுடைய அமைப்பு தான் ஏற்படுத்தினாங்க இந்த அமைப்பினுடைய தலைவராக அவங்க பத்து ஆண்டுகள் செயல்பட்டாங்க இது மூலமா தமிழ் மொழி வந்து தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் ஆற்றிய தொண்டுகளை வந்து பாராட்டி வீர தமிழன்னை அப்படிங்கிற பட்டம் வந்து இவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பட்டம் பெற்ற தருமாம்பாள் ஈ வே ராமசாமி நாயக்கருக்கும் பெரியார் என்ற பட்டத்தையும் அதே போன்று எம் கே தியாகராஜ பாகவதருக்கு ஏழிசை மன்னருங்கிற பட்டத்தையும் வழங்கினாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்புக்குரிய விஷயம் சொல்லலாம் தன்னுடைய அறுபத்தொன்பதாம் வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாம் ஆண்டு இவர் காலமானாங்க அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்கக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னா மூவாலூர் ராமாமிர்தம் அவர்கள் இருபது நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் மிக பெரும் வந்து சீர்திருத்தம் பெண்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இவங்க விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கேற்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சமூகத்தில் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படுற பல்வேறு கொடுமைகளையும் எதிர்க்க துணிஞ்சாங்கன்னு சொல்லலாம் அதில் குல பெண்கள் அதாவது தேவதாசி முறை அங்கே ஒரு கீழ்மட்ட முறைகளை வந்து நம்ம முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்களும் சரி மூவாமூல ராமதா அவர்களும் சரி இவங்க அனைவருமே இணைந்து செயல்பட்டாங்கன்றது மிக பெருமைக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் இந்த முறைகளை வந்து ஒதுக்கணும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து சொத்துரிமை கொடுக்கறது இது போன்ற பல்வேறு உரிமைகளை வந்து பெண்களுக்கு பெற்றுத்தணும் சமுதாயத்திலும் சொல்லிட்டு அதுக்கான பல்வேறு போராட்டங்களையும் இவங்க மேற்காட்டாங்க மேற்கொண்டாங்க அப்படிங்கிற சிறப்புக்குரிய விஷயம் மூ மூல ராமதவங்க பார்த்தீங்கன்னா அம்மாள் நினைவு திருமண உதவி திட்டம் அப்படிங்கிற பெயரில் அவங்களுட
thank you for watching நம்மளோட வெப்சைட்ல நீங்க வாட்ச் பண்ணீங்களா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் நீங்க கேதர் பண்ணலாம் நம்ம யூடியூப் சேனல்ல ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்துல இந்த சிம்பல் இருக்கும் இத கிளிக் பண்ணினா உங்களுடைய மொபைல்ல இந்த வீடியோ அப்டேட் ஆகும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியில் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி எப்பயும் மகிழ்ச்சாருங்க